เราก็เดินทางไปวอชิงตันดีซีหลายคนอาจจะไม่รู้ครับนิวยอร์กไม่ใช่เมืองหลวงของอเมริกานะครับจริงๆแล้วคือวอชิงตันดีซีที่มีทั้งทำเนียบขาวหนึ่งพารากอนครับเทนทากอนครับผมเดี๋ยวขับรถจากนิวยอร์กไปประมาณสี่ชั่วโมงครับและตอนนี้ครับเราได้เดินทางมาถึงวอชิงตันดีซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวอชิงตันเนี่ยก่อตั้งขึ้นหลังยุคปฏิวัติอเมริกาที่ผมมีความรู้ครับผมก่อตั้งโดยจอร์จอ่านโวยตอนไหนจอร์จอร์จมิน่าไอสัตว์นั่งมาตลอดทางไปดูที่จอดรถอ๋อมึงไปอ่านโวยมานี่เองรู้เลยก็ตอนนั้นเนี่ยคือที่นี่ถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงทางการเมืองของโลกเพราะว่าไวท์เฮาส์เอ่ยนะครับธนาคารโลกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่หมดเดชเชนเนลเจียวกาแฟก็อยู่ที่นี่จริงเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่มันมีอะไรบ้างที่เราเห็นในหนังเลยไปและสถานที่แรกครับ,รบที่เราจะไปกันนั่นก็คือไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวมันเป็นสถานที่หนึ่งสถานที่หลังจากที่ชิปก่อนหน้านี้เนี่ยรเราไปที่ซานฟานเราได้เจอสถานที่ที่ถูกทำลายโดยมนุษย์ต่างดาวบ่อยที่สุดนั่นก็คือสะพานโกลเด้นเกตและอันนี้คือถูกทำลายด้วยทำลายเหมือนกันด้วยผู้ก่อการร้ายบ่อยที่สุดและโดนยานของ ID4 ยิงจริงไหมเนี่ยลงมาตรงกลางเลยอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้อันนี้เห็นในหนังครับคือถามว่ามันเป็นที่เที่ยวไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เราอินกับเรื่องราวการให้เราเห็นในหนังบ่อยๆอ่ะมันต้องมาดูของจริงแล้วทั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะซึ่งจริงแล้วเขาเนี่ยขาวบอกว่าเข้าข้างในได้ด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะต้องทําเรื่องมาก่อนซึ่งเราไม่ได้ว่าทําเรื่องดีๆทําเรื่องชั่วๆเนี่ยเขาได้จับเราไปขังคองข้างในแล้วก็ดูนอนนั่งกินสังเตกินข้าวแดงแกงร้อนอะไรวะหมายถึงว่าทําเรื่องเอกสารมันจะมีให้กรอกแล้วเข้าไปเราไม่ได้ทำไงเดี๋ยวดูว่ามันอาจจะทำข้างหน้าได้หรือเปล่าเออไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวไปดูไปที่นี่เมืองสวยนะดูแบบดูดีมีชาติตะกูลน่ะทุกคนแต่งตัวดีหน้าตาดีเสียอย่างเดียวติดตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้อีกการดำเขาบอกว่าที่ดีซีเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณไม่ทำไมเฮ้ยเฮ้ยนานมากลืมลืมข้อมูลลืมลืมอ่านไม่นานหกหกพันเหรอหกคนแค่นี้หกล้านแล้วก็บอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีท่องเที่ยวมาที่ประมาณ20ล้านคนดังนั้นนี่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเที่ยวนะแต่เขาก็มาเที่ยวกันเออเอาจริงป่ะคือดอกไม้หรือตามทางมันน่าจะสวยงามสะอาดสง่าเปลี่ยนใจครับมาที่นี่ก่อนนี่คืออนุสาวรีย์วอชิงตันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวอชิงตันมูลเมนอันนี้เขาสร้างให้ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาครับนั่นคือคุณจอร์ดวอชิงตันนะครับที่นี่เนี่ยเคยเป็นอดีตอาคารที่สูงที่สุดในโลกด้วยที่นี่เนี่ยมีความสูงทั้งหมด555เมตรหรือเรียกได้ว่าตึกสูง55ใช่แล้วก็สามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้และคนบอกว่าเอ้ยเดินขึ้นไปจะตายหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีลิฟต์สามารถขึ้นไปด้านบนได้เลยและที่สําคัญเลยก็คือว่าขึ้นฟรีแต่ว่าเหมือนจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์อะไรก่อนสักอย่างทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วนี่ฮะเป็นฉากของสไปเดอร์แมนพระโฮมคัมมิ่งนะครับที่สไปดี้มาปีนปีนปีนตึกเนี่ยแล้วก็มาช่วยเพื่อนๆนะซึ่งที่เนี่ยหลายๆคนชอบเข้าใจว่ามันเป็นแค่เสาอนุสาวรีย์เฉยไม่ใช่มันเป็นอาคารแกมันขึ้นไปข้างบนได้และณจุดจุดนี้เรามาอยู่ที่ World War II Memorial หรืออนุสรสถานแห่งสงครามโลกครั้งที่2เป็นอนุสรสถานให้กับอาจจะเป็นทหารที่ทหารของแต่ละรัฐแต่ละประเทศที่มาร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2นี่ผมเดาวมั่วนะและนี่คือลินคอนเมมโมเรียลนะครับก็คือเป็นอนุสรที่สร้างให้กับประธานาธิบดีอัมราฮัมลินคอนเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาครับคือบุคคลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อันนี้สร้างขึ้นเนี่ยเสาที่เราเห็นเนี่ยจะมีทั้งหมด36ต้นซึ่งเป็นตามจํานวนรัฐของอเมริกาตอนสมัยที่ท่านลินคอนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีอยู่
ี้นะครับคุณเขาไปเช่าสกูตเตอร์มาแล้วนี้แบรนด์ใหม่ชื่อแบรนด์อะไรยี่ห้อสกิปแต่ว่าที่นี่มีหลายยี่ห้อนะใช่เดี๋ยวผมกลับมาเขาไปไหนของเขานะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับหนึ่งในสถานที่เราเห็นบ่อยที่สุดในหนังทุกเรื่องหนังโรงหนังฮอลลีวูดไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวซึ่งไม่น่าเชื่อครับเรามาถึงและมันก็ปิดอยู่ซ้อมบำลงอะไรวะนี่ก็คือข้างหน้าเขามีรั้วมาปกติมันจะเป็นรั้วเหล็กเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้ก็คือเหมือนเขาบอกว่าเขากําลังซ่อมรั้วอยู่อ่ะนะฮะที่ข้างดีเหลือเกินปกติเนี่ยอาจจะต้องถ่ายรูปเนี่ยมุมนี้นะฮะประมาณเนี้ยย่าไอ้ย่าติดรัวนิดนึงอ่าแล้วก็เป็นไวท์เฮาส์อยู่ข้างหลังเฟนอะไรเนี่ยรีเพสเมนต์เมนต์โปรเจกต์ก็คือทำรั้วใหม่ใหม่อยู่จบแล้วจบแล้วมาใหม่วะเนี่ยเออมันก็ได้มาเห็นของจริงอ่านี่ครับรูปอาจจะไม่สวยมากครับผมก็ถือสว่าอันนี้ซื้อประสบการณ์ไปไปดูก็ตามสไตล์การเมืองนะครับหน้าทำเนียบขาวก็จะมีคนมายืนถือป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนประท้วงอ่ะแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่เนี่ยตำรวจเท่มากใช่ทหารหล่อมากเออเหมือนเวลาเราดูพวกหนังพวกอะไรเงี้ยเราจะเห็นพระเอกแม่งแบบหล่อใช่ป่ะอ่าแต่ของจริงก็หล่อนะแบบหุ่นทุกคนแม่งสมาร์ทหมดพอเห็นทหารบ้านเราเฮ้ยบ้านเราไม่พูดถึงคนละสไตล์โอเคครับตอนนี้ก็เราจะไปที่สมิธโซเนียนนะครับเป็นมิวเซียมทางด้านอาวากาศแล้วก็การบินนะครับใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ตรงนี้เทนนี่สมิธโซเนียนก็ใครที่ชอบเรื่องแบบว่าเทคโนโลยีทางด้านการบินอาวากาศดวงดาวก็ควรจะมาดูที่นี่นะครับใช่ภูมิศาสตร์นะครับเฮ้ยของปีมีอยู่จริงว่ะปีแอดมิชชั่นบอกแล้วว่าที่เมกาเขาแทบไม่เก็บค่าเลยใช่ไปฮะพวกเราชาวเช่าปีเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านนี่คืออะไรครับอันนู้นอันนู้นเป็นแบบหัวลบนิวเคลียร์ของโซเวียตเนี่ยพวกมิสไซล์เนี่ยปกติเวลาเขาสร้างเนี่ยมันต้องขุดหลุมเยอะมากเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีไม่งั้นมันจะโผล่ขึ้นมามันจะไม่มีสายปามปามปามปามเป็นคนสร้างก็มีคนแรกครับสองพี่น้องตระกูลไรค่ะแล้วตระกูลไรตระกูลไรไงก็ถามนี่ไงว่าตระกูลไรก็บอกตระกูลไรนี่ตระกูลไรตระกูลไรตระกูลไรตระกูลไรตระกูลไรบูบูบูบูอะไรของเราเฮ้ยมีแบบของที่เป็นแบบเป็นเป็นขายเอ้ยซื้อชุดไอ้อวกาศให้นีลาเดียวเฮ้ยไอ้ตัวลิงลิงลิงนาซ่ามีชุดผู้ใหญ่ป่ะซื้อไปต่อไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มีป่านะเว้ยเฮ้ยเออตรงนี้เรียกว่าแคสกิลคนถิ่นนิวยอร์กเตอร์นั้นหนึ่งจะรู้แล้วไปกันไปพักผ่อนนอนหลับกันครับเราจะไปกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครกดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย